So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Webinar der IB Solution. Das heutige Thema ist mit der SAP Analytics Cloud Echtzeit Daten aus SAP BW auswerten. Mein Name ist Ume Salma Ikramullah Khan. Ich bin im Bereich BI. Also äh, die Agenda für heute ist die Einführung, Unterschied zwischen Live Data Connection und Import Data Connection, Live Data Connection mit SAP BW On-Premise, verschiedene Typen, Systemanforderungen und Voraussetzungen für eine Live Data Connection am Ende. Die Frage. Die Einführung. Wir schauen uns jetzt den Einführungsabschnitt an. SAP Analytics Cloud ist ein öffentlicher Software as Service. Es ermöglicht den Zugriff auf lokale und Cloud-Datenquellen, unabhängig davon, ob Ihre Daten in den Spreadsheet in lokalen Datenbanken in Cloud-Datenbanken oder in einer Kombination aus alle drei gespeichert sind, können Sie mit der SAP Analytics Cloud analysieren. Die Verbindung zu Ihren Daten ist der erste Schritt, um ein klares Bild Ihres Unternehmens zu erhalten. Dies führt zu rationalisierten Prozessen und datengesteuerten Entscheidungen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie bitte in den Chat-Window schreiben. Wir antworten am Ende dieser Präsentation. Data Connections Environment. Sie können Verbindungen zwischen SAP Analytics Cloud und Ihren Datenquellensystem herstellen. Die verfügbaren Verbindungstypen sind Live Data Connection und Import Data Connection. Mit Live-Data-Verbindungen ermöglichen Sie die Verbindung zu SAP HANA-Systemen, um Live-Daten zu verwenden. Mit Import Data Connection, Sie können Daten in die SAP Analytics Cloud importieren. Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen Live-Daten und Impfdatenverbindungen betrachten. Functional Perspective, Live Data Connection. Alle Daten bleiben in der entfernten Kundenlandschaft. Die Daten werden nicht in der SAP Analytics Cloud repliziert. Modellierung und Modellsicherheit werden auf dem Quellsystem verwaltet. Datenverbindung zwischen Systemen ist gesichert. Bei Import Data Connection alle Daten, aus welcher Quelle auch immer, werden in die HANA-Datenbank der SAP Analytics Cloud in Memory hochgeladen. SAP Analytics Cloud speichert dann das Modell und die Daten. Das Modell kann innerhalb der SAP Analytics Cloud mit Sicherheiten versehen werden. Datenbe Datenschutzbeschränkungen. Bei einer Live-Verbindung bleiben Sie Daten in ihrem Backen. Sobald der Kunde die vollständige Kontrolle über den Datenschutz behalten möchte, ist die Live-Verbindung die beste Wahl. Bei Import Data Connection, Data Acquisition impliziert die Datenreplikation in die SAP Analytics Cloud HANA Datenbank. Trotzdem sind die Daten verschlüsselt und vollständig gesichert. Einschränkungen beim Datenvolumen. Bei einer Live-Verbindung wird das Datenvolumen in Ihrem Backend-System verarbeitet. Es gibt keine theoretische Einschränkung. Die Query wird im Backend-System ausgeführt. Die Query sollte das Volumen beschränken, das an den Webbrowser zurückgegeben wird, indem eine angemessene Eingabesteuerung oder Aggregation angewertet wird. Datenmodell. Bei Live Data Connection, wir verwenden vorhandene Datenmodelle für die Analyse. Bei 
Import Data Connection. Wir erstellen neue Datenmodelle mit SAP Analytics Cloud Modelle. Bei Live-Verbindung die Daten ist aktualisiert in s -Seite. Bei Import Data Connection, wir können die Daten visualisieren und im Gesichten, wenn sie aktualisiert werden. Was sind die verschiedenen Typen von Live Data Verbindungen? SAP Analytics Cloud. Sie können Live-Data-Verbindungen zu lokalen und Cloud-Systemen herstellen. Daten sind live, das heißt, wenn ein Benutzer eine Story in SAP Analytics Cloud öffnet, werden Änderungen an den Daten in Quellsystems sofort übernommen. In SAP Analytics Cloud können Sie Modelle aus Datenquellen in On-Premise oder Cloud-Systemen erstellen. Auf diese Modellen basierende Stories erstellen und Online-Analysen ohne Datenreplikation durchführen. Mit dieser Funktion kann SAP Analytics Cloud in Szenarien verwendet werden, in denen Daten aus Sicherheits- oder Datenschutzgründen nicht in die Cloud verschoben werden können oder ihre Daten bereits in einem anderen Cloud-System vorhanden sind. SAP Clouds Analytics Cloud stellt die Business Logic bereit und erstellt die erforderlichen Queries, um ihre Daten in ihrem Browser anzuzeigen. Während des ganzen Prozesses integriert der Webbrowser tatsächlich mit dem Reverse Proxy oder über die Direct Live Verbindung Cross Origin Resource Sharing, die wiederum die Anforderungen an die SAP Analytics Cloud oder die Remote Datenquelle sendet abhängig vom Pfad der jeweiligen Request. Was ist in der SAP Analytics Cloud mit Live-Datenverbindung gespeichert? Metadaten und nur Metadaten. In SAP Analytics Cloud werden Queries zum Erstellen der Stories, Kennzahlnamen, Spaltennamen, Filterwert gespeichert. Grundsätzlich ermöglichen die Mandaten die neue Stellung der Abfrage aber keiner der tatsächlichen Daten, nicht einmal die Query-Ergebnis oder ein Teil des Ergebnisses wie Summen. Metadaten werden an den Browser übertragen und im Speicher verschlüsselt. Sehen wir uns hier in SAP Analytics Cloud Flow. Browser ist die zentrale Komponente für alle Interaktionen. Queries werden von browserbasiertem JavaScript erstellt und von Datenquellen, Query-Diensten in ihrem Backend ausgeführt. In allen Beispielen in meinem Webinar ist der Identity Provider SAP Cloud Identity eine Software als Service Anwendung. Es ist ein standardmäßig mit jedem SAP Analytics Cloud Mandanten bereitgestellt wird. Es ist ein öffentlicher Dienst, der über das öffentliche Internet verfügbar ist. Aus Sicherheitsgründen können Sie Ihren eigenen Identity Provider in Ihrer eigenen Networksdomain auswählen, um eine sichere Konfiguration zu erhalten. Die gesamte Kommunikation zwischen Browser und SAP Analytics Cloud immer, wird immer verschlüsselt. Die On-Premise-Kommunikation von Ihrem Reverse-Proxy zu Backend-Datenquellen sollte ebenfalls mit TLS verschlüsselt werden. Alle in der SAP Analytics Cloud gespeicherten Daten und Metadaten sind ebenfalls vollständig verschlüsselt. Sie können eine Live-Datenverbindung zum SAP BW mit den Verbindungstypen Path und Direkt erstellen. Live Data Connection, Direct Connection mit Cross-Origin Resource Sharing. Um diesen Verbindungstyp verwenden zu können, müssen Sie die Unterstützung für die 
Kurs Unterstützung in ihrem SAP BW System konfigurieren. Cross Origin Resource Sharing ist ein Mechanismus, mit dem eingeschränkte Ressourcen auf einer Website vor einer anderen Domain außerhalb der Domain angefordert werden können, von der aus die erste Ressource bereitgestellt würde. Eine Webseite kann Webseiten, Bilder, Style Sheets, Skripte, iFrames und Videos beliebig einbetten. Live Datenverbindung zum SAP BW über direkte Verbindung und Kennantwort Authentifizierung. Sie können sich mit Ihrem SAP BW Benutzernamen und Kennantwort bei SAP Analytics Cloud anmelden. Mit Live Datenverbindung zum SAP BW über eine direkte Verbindung und Single Sign-On. Sie verwenden denselben Identity Provider für SAP Analytics Cloud und SAP NetWeaver. Die Authentifizierungsmethode ist Sammel Single Sign-On. Die Vorteile sind, es ist ein SAP empfohlene Methode. Es braucht kein zusätzliches Gerät erforderlich, ermöglicht eine bessere Leistung einfach einzurichten. Reverse Proxy. Ein Reverse Proxy Server ist ein Typ vom Proxy Server, der sich in einem privaten Netzwerk normalerweise hinter der Firewall befindet und Client Anforderungen an den sprechenden Backend Server weiterleitet. Ein Reverse Proxy bietet eine zusätzliche Abstractions- und Steuerungsstufe, um den reibungslosen Netzwerksverkehr zwischen Clients und Servern zu gewährleisten. Die Vorteile sind, das Backend-System ist vollständig vor dem externen Zugriff verborgen, verhindert bestimmte Browsereinstellungen wie Pop-up-Cookies und Third-Party-Cookies. Hier gibt ein Beispiel, in dem der Business-User-Browser von Public Domain aus auf Datenquellen im Backend von Kunden zugreift. Live Connection ist ein browserbasierte Kommunikation. Sobald der Browser in der Kundendomain und explizit in derselben Datenquellendomain ausgeführt wird, besteht keine Notwendigkeit, Datenquellen Endpunkt außerhalb der Kundendomain auf die Positivliste zu setzen und verfügbar zu machen. Wenn der Kunde eine Live-Verbindung mit einem Browser außerhalb einer gesicherten Kundendomain verwenden möchte, werden standardmäßige Sicherheitsmechanismen unterstützt. In der SAP Analytics Cloud kann der Kunde dann seine eigenen Sicherheitsregeln, VPN, Proxies oder Firewall verwenden. Das ist ein Blick auf die Seite SAP Analytics Cloud Tenant Verbindungen hinzufügen, auf der Sie eine Live-Verbindung zu Ihrem SAP BW System mit Direct Cross Origin Resource Sharing oder Path Reverse Proxy herstellen können. Bei beiden Verbindungstypen gibt es zwei Authentifizierungsmethoden, Benutzernamen und Kennwort für S oder SAP BW. Äh, Sammel Single Sign-On. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Systemanforderungen und Voraussetzungen für die Live-Verbindung zu SAP Analytics Cloud untersucht. Was sind die verschiedenen Browser Operating System, die von SAP Analytics Cloud unterstützt werden? Google Chrome, Internet Explorer als Desktop-Browser benutzen, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, 8, 10 als Operating System und zusätzliche Software Adobe Acrobat Reader 9 oder höher. Welche Client-Konfigurationen sind zum Einrichten 
eines SAP Analytics Cloud erforderlich. Zum Beispiel, wir brauchen diese JavaScript und Cookies aktivieren. Die Pop-up-Windows müssen auch aktivieren. Und äh, die Network Bandwidth äh, zum Beispiel minimum, minimal 500 bis 800 Kilobit pro Benutzer. Welche Versionen werden vor SAP BW unterstützt? Für SAP BW, wir haben äh, drei verschiedene unterstützte Versionen. SAP BW vor HANA, SP4 oder höher, SAP BW 7.4 oder äh, Support Package 17 oder höher, SAP BW 7.5, SP8 oder höher. Für SAP BPC, wir haben SAP BPC 11.0 Version für BW for HANA SP1 Plus oder SAP BPC 10.1 für BW 7.4 oder BW 7.5 oder höher. Der Zugriff auf SAP Analytics Cloud erfolgt auch von mobil aus, ist jedoch auf bestimmte Geräte beschränkt. Benötigt iOS 10.0 oder höher, nur mit iPhone und iPad kompatibel. Die mobil iOS App kann nur Verbindungen zu URLs herstellen, bei denen es sich um vertrauenswürdige Verbindungen handelt. Authentifizierung mit dem SAML 2.0 Protokoll. Single Sign-On Authentifizierung bei einem benutzerdefinierten Identity Provider kann mit Hilfe des SAML 2.0 Protokolls konfiguriert werden. Sie müssen das SAML 2.0 Protokoll verwenden. Bestehende SAP Analytics Cloud Benutzer müssen über ein entsprechendes Benutzerkonto in ihrem benutzerdefinierten SAML Identity Provider verfügen. Sie müssen der Roller System Owner in der SAP Analytics Cloud zugewiesen sein. Hier sind die Identity Providers, äh, verschiedene Identity Providers, wir können benutzen. Zum Beispiel äh, SAP Cloud Identity ist ein Default Identity Provider für SAP Analytics Cloud. Wir können auch Active Directory Federation Services, Azure Active Directory, uh, Single Sign-On, Okta, uh, WSO2 Identity Server oder F5 Identity Provider benutzen. In dieser Folie gibt ein SAML 2.0 Process Flow zwischen SAP Analytics Cloud und Identity Provider. Ich erkläre die Beschreibung des Process Ablaufs. Der Benutzer versucht sich über einen Chrome Browser bei SAP Analytics Cloud anzumelden. SAP Analytics Cloud antwortet durch Generieren einen SAML Request. Der Browser leitet den Benutzer an den Identity Provider weiter. Der Identity Provider analysiert die SAML Request und prüft, ob der Benutzer bereits authentifiziert ist. Fragen Sie nach der Authentifizierung, wenn der Benutzer bereits beim Identity authentifiziert ist, wird dieser Schritt übersprungen und Identity Provider generiert direkt eine SAML-Response. Identity Provider gibt die verschlüsselte SAML-Response an den Browser zurück. Den Browser sendet die SAML-Response zur Verifizierung an SAP Analytics Cloud. Wenn die Überprüfung er erfolgreich ist, wird der Benutzer in der SAP Analytics Cloud angemeldet und erhält Zugriff auf alle verschiedenen Ressourcen. Damit sowohl die SAP Analytics Cloud als auch die lokale Datenquelle vor derselben Identität 
wie beispielsweise ihre SAP Cloud Identity oder ihre Active Directory mit Hilfe von Active Directory Federation Services verwenden werden können, muss die Datenquelle davor konfiguriert sein. Dies bedeutet, dass die in den da Datenquellen implementierte Datensicherheit für jede Anforderungen immer beachtet wird. Die Vorteile von Single Sign-On sind, Benutzer benötigen nur eine einzelne Benutzername Passwort Paar, um auf mehrere Dienste zugreifen zu können. Daher haben sie nicht das Problem, sich mehrere Benutzernamen Passwort Paare zu merken. Benutzer werden nur einmal beim Identity Provider authentifiziert und dann automatisch bei allen Diensten dieser Vertrauensdomain angemeldet. Dieser Vorgang ist für Benutzer bequemer, dass sie nicht bei jedem Service Provider ihren Benutzernamen und ihr Kennwort angeben müssen. Service Provider haben nicht den Aufwand, Benutzeridentitäten zu verwalten, was für sie bequemer ist. Benutzeridentitäten werden an zentrale Stelle verwaltet. Dies ist sicher weniger komplex und leicht zu handhaben. SAP Analytics Cloud unterstützt vollständig den Webbrowser-basierten Single Sign-On von SAML 2.0 Protokoll. SAP Cloud Identity wird standardmäßig ausgeliefert und kann als Identity eines Single Sign-On System mit minimalen Konfigurationen dienen. Die Systemanforderungen und Voraussetzungen für Apache Reverse Proxy mit Live-Verbindung Daten Connection. Für diese Verbindung mit Reverse Proxy muss der Apache HTTPS Server installiert und konfiguriert sein. Wir benötigen ein SSL-Zertifikat für Apache unter Windows. Das Zertifikat kann aus der lokalen Zertifikatsverwaltung auf dem Server über Computerzertifikat verwalten oder Funktion CERTLM generiert werden. Die Verbindung zum HTTPS-Server wird mit der URL HTTPS localhost getestet. Browser-Zugriff ist nur ein Zugriffspunkt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie bitte in den Chat schreiben. Wir kommen jetzt zum Schluss. Die Datenverbindung zu SAP Analytics Cloud kann über Import- oder Live-Datenverbindung erfolgen. Bei einer Live-Datenverbindung kann der Benutzer Daten in Echtzeit sehen. SAP empfohlene Live-Datenverbindung-Methode ist direkte Verbindung mit Cores, Cross-Origin Resource Sharing zum Analytics Cloud. Bei einer Live-Datenverbindung werden keine Daten in den SAP Analytics Cloud kopiert. Daten werden in Backend verarbeitet. Mit HTTPS im Allgemeinen werden Daten nicht in Browser zwischengespeichert. Wir verwenden jedoch auch explizit eine No-Cache- und No-Store-Direktive in alle unseren generierten Antworten, um dem Browser eine Anweisung hinzufügen, um die Daten niemals zu speichern. Um eine Live-Data-Connection herzustellen, überprüfen die Webbrowser-Konfiguration der Endbenutzer und den Zugriff. Zum Beispiel, wir müssen Pop-Ups und Third-Party-Cookies aktivieren. Ihr Identity Provider muss das SAML 2.0 Identity Federation Protokoll unterstützen. Wenn wir benutzen nicht diese Default äh, SAP äh, Identity Provider, dann wir müssen diese SAML 2.0 Protokoll konfigurieren. 
SAP äh, Information Access Service als Protokoll zum Austausch mit Datenquellen. Es ist ein Restprotokoll auf HTTP-Basis, mit dem Ihre Datenquellen in Echtzeit abgefragt werden. Diese Komponent ist Bestandteil aller Unterstützung Backend. Vermeiden mehrere Domains mit Cross-Origin Resource Sharing. Wenn Sie auf Datenquellen außerhalb Ihrer gesicherten Domain zugreifen möchten, verwenden Sie VPN oder andere Sicherheitsmechanismen. Jetzt, ähm, wir beginnen mit der Fragerunde. Kennen wir Verbindungen zwischen mehreren Benutzern vor einer Live-Datenverbindung freigeben? Live-Datenverbindung unterstützt diese Funktion nicht. Es ist möglich nur mit Import-Datenverbindung. Die Anmeldeinformationen für die Verbindung werden jedoch freigeben, sind jedoch für andere nicht sichtbar. Es ist jedoch auch möglich, Benutzern zu erlauben, ihre eigenen Anmeldeinformationen zu verwenden, aber nur für die Importdatenverbindung, nicht für Live-Datenverbindung. Äh, ja, diese SAP Analytics Cloud hat ein Default Identity Provider, SAP äh, Cloud Identification Identity Provider, so es funktioniert auch ohne Single Sign-On. Okay, dann vielen Dank. Äh, schönen Tag.